এরশাদের জীবনী হুসেন মোহাম্মদ আরশাদ বায়োগ্রাফি হুসেন মোহাম্মদ এরশাদ বাংলাদেশের সাবেক সেনা প্রধান ও দশম রাষ্ট্রপতি হুসেন মোহাম্মদ এরশাদ পয়লা ফেব্রুয়ারি উনিশশো ত্রিশ চোদ্দই জুলাই দুই হাজার উনিশ বাংলাদেশের সাবেক সেনা প্রধান ও রাজনীতিবিদ যিনি উনিশশো তিরাশি থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ছিলেন রাষ্ট্রপতি হিসেবে তার দেশ পরিচালনাকে অনেকেই সামরিক একনায়তন্ত্রের সাথে তুলনা করেন তিনি জাতীয় পার্টি নামক রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করেন যা পরবর্তীতে বেশ কিছু উপদলে বিভক্ত হয় দুই হাজার সালে অনুষ্ঠিত একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রংপুর মাইনাস তিন আসন হতে তিনি জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হন এবং তিনি একাদশ জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় নেতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন বাংলাদেশের দশম রাষ্ট্রপতি কাজের মেয়াদ এগারোই ডিসেম্বর উনিশশো তিরাশি ছয় ডিসেম্বর উনিশশো নব্বই প্রধানমন্ত্রী আতাউর রহমান খান মিজানুর রহমান চৌধুরী মৌদুদ আহমেদ কাজী জাফর আহমেদ আহসান উদ্দিন চৌধুরী শাহাবুদ্দিন আহমেদ জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় নেতা কাজের মেয়াদ নয় জানুয়ারি দুই হাজার উনিশ চোদ্দই জুলাই দুই হাজার উনিশ রওশন এরশাদ সেনাবাহিনী প্রধান কাজের মেয়াদ উনত্রিশে ডিসেম্বর উনিশশো আটাত্তর সাতাশে ডিসেম্বর উনিশশো পঁচাশি রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান লেফটেন্যান্ট জেনারেল জিয়াউর রহমান লেফটেন্যান্ট জেনারেল আতিকুর রহমান ব্যক্তিগত বিবরণ জন্ম পয়লা ফেব্রুয়ারি উনিশশো ত্রিশ দিনহাটা কোচবিহার বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি ব্রিটিশ ভারত মৃত্যু চোদ্দই জুলাই দুই হাজার উনিশ বয়স উননব্বই সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল ঢাকা নাগরিকত্ব ব্রিটিশ ভারত উনিশশো সাল পর্যন্ত পাকিস্তান উনিশশো সালের পূর্বে বাংলাদেশ রাজনৈতিক দল জাতীয় পার্টি দাম্পত্য সঙ্গী রওশন এরশাদ এক নয় পাঁচ ছয় দুই শূন্য এক নয় বিদিশা এরশাদ বিএ দুই হাজার বিচ্ছেদ দুই হাজার পাঁচ সন্তান সাদ এরশাদ এরিক এরশাদ আরমান এরশাদ জেবিন সামরিক পরিষেবা আনুগত্য পাকিস্তান বাংলাদেশ শাখা পাকিস্তান সেনাবাহিনী বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কাজের মেয়াদ পাকিস্তান উনিশশো বাহান্ন উনিশশো একাত্তর বাংলাদেশ উনিশশো তিয়াত্তর উনিশশো পঁচাশি পদ লেফটেন্যান্ট জেনারেল উনিশশো তিরাশি সালে নির্বাচিত সরকারের অধীনে সেনা প্রধানের দায়িত্ব পালনকালে তিনি রাষ্ট্র ক্ষমতা গ্রহণ করেন এবং সামরিক শাসন জারির মাধ্যমে দেশ শাসন করেন দেশে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা পুনঃ প্রবর্তনের উদ্দেশ্য ঘোষণা করে তিনি উনিশশো সালে সংসদীয় সাধারণ নির্বাচন দেন এই নির্বাচনে তিনি সপ্রতিষ্ঠিত জাতীয় পার্টির প্রার্থী হিসাবে অংশ গ্রহণ করেন এবং পরে পাঁচ বছরের জন্য বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন উনিশশো সালে গণবিক্ষোভের চাপে এবং সেনাবাহিনীর সমর্থনের অভাবে তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হন প্রাথমিক জীবন ও সামরিক পেশা জীবন উনিশশো ত্রিশ সালের পয়লা ফেব্রুয়ারি তারিখে তিনি দিনহাটা শহর কোচবিহার জেলা জলপাইগুড়ি বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ভারতে জন্মগ্রহণ করেন তিনি রংপুর জেলায় শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং উনিশশো সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন উনিশশো একান্ন সালে তিনি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অফিসার্স ট্রেনিং স্কুলে কোহাটে অবস্থিত যোগ দেন এবং উনিশশো বাহান্ন সালে কমিশন প্রাপ্ত হন এক নয় ছয় শূন্য এক নয় ছয় দুই সালে তিনি চট্টগ্রাম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের কেন্দ্রে অ্যাডজুটেন্ট হিসেবে কর্মরত ছিলেন 
উনিশশো সালে তিনি কোয়েটার স্টাফ কলেজ থেকে স্টাফ কোর্স সম্পন্ন করেন উনিশশো সালে তিনি শিয়ালকোটে চুয়ান্ন ব্রিগেডের মেজর ছিলেন উনিশশো সালে লেফটেন্যান্ট কর্নেল হিসেবে পদোন্নতি লাভের পর কর্মরত ছিলেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা উনিশশো একাত্তর সালের পঁচিশে মার্চ মুক্তিযুদ্ধ শুরুর সময় এরশাদ ছুটিতে রংপুর ছিলেন কিন্তু মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ না করে তিনি পাকিস্তান চলে যান নয় পাকিস্তান থেকে আটকে পড়া বাঙালিরা যখন উনিশশো সালে দেশে ফিরে আসে তখন তিনিও প্রত্যাবর্তন করেন শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুর সময় আগ্রা ক্যান্টনমেন্টে জাতীয় প্রতিরক্ষা কোর্সে অংশগ্রহণ করেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে এরশাদ পাকিস্তান থেকে দেশে ফেরার পর উনিশশো সালে তাকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে অ্যাডজুটেন্ট জেনারেল হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয় বারোই ডিসেম্বর উনিশশো সালে তিনি কর্নেল ও উনিশশো সালের জুন মাসে ব্রিগেডিয়ার পদে পদোন্নতি পান উনিশশো সালের চব্বিশ আগস্ট ভারতে প্রশিক্ষণরত অবস্থায় তিনি মেজর জেনারেল হিসেবে পদোন্নতি পান ও উপসেনা প্রধান হিসেবে নিয়োগ পান পনেরোই অগাস্ট সামরিক অভ্যুত্থানের পর এরশাদ বাংলাদেশের দিল্লি মিশনের মাধ্যমে দেশে ফেরার আকাঙ্ক্ষা জানিয়ে বার্তা পাঠান উনিশশো সালে তাকে লেফটেন্যান্ট জেনারেল হিসেবে পদোন্নতি দিয়েছিলেন তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এবং এরশাদ একই বছরের ডিসেম্বরে সেনা প্রধানের দায়িত্ব বুঝে নেন সামরিক অভ্যুত্থান ও রাষ্ট্রপতিত্ব ত্রিশে মে উনিশশো সালে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান নিহত হবার পর এরশাদের রাজনৈতিক অভিলাষ প্রকাশ হয়ে পড়ে চব্বিশে মার্চ উনিশশো সালে এরশাদ রাষ্ট্রপতি আব্দুস সাত্তারের নির্বাচিত সরকারকে হটিয়ে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করেন এগারোই ডিসেম্বর উনিশশো সাল নাগাদ তিনি প্রধান সামরিক প্রশাসক হিসেবে দেশ শাসন করেন ওই দিন তিনি দেশের রাষ্ট্র ক্ষমতা রাষ্ট্রপতি বিচারপতি এ এফ এম আহসানউদ্দিন চৌধুরীর কাছ থেকে নিজের অধিকারে নেন এরশাদ দেশে উপজেলা পদ্ধতি চালু করেন এবং উনিশশো সালে প্রথম উপজেলা পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় উনিশশো সালে তিনি জাতীয় পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই দলের মনোনয়ন নিয়ে উনিশশো সালে পাঁচ বছরের জন্য দেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও জামায়াত এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে যদিও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল এই নির্বাচন বয়কট করে সাধারণ নির্বাচনে তার দল সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করে বিরোধী দলের আন্দোলনের মুখে রাষ্ট্রপতি সাতই ডিসেম্বর উনিশশো সালে এই সংসদ বাতিল করেন উনিশশো সালের সাধারণ নির্বাচন সকল দল বয়কট করে এরশাদের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে দেশের জনগণকে সাথে নিয়ে সকল বিরোধী দল সম্মিলিতভাবে আন্দোলনের মাধ্যমে তাকে ছয় ডিসেম্বর উনিশশো সালে ক্ষমতা থেকে অপসারণ করে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন উনিশশো অনুষ্ঠিত হওয়ার তারিখ পনেরোই অক্টোবর উনিশশো জয়লাভ করেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল হুসেন মুহাম্মদ এরশাদ এই নির্বাচনে ১৬ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করেন বাছাই একন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাদ না পড়ায় বৈধ প্রার্থীর সংখ্যা দাঁড়ায় ১৬ জন চার জন প্রার্থী প্রার্থিতা প্রত্যাহার করায় সর্বশেষ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বারো জন ছিল 
1986 সালে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বারো জন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন এক জনাব অলিউল ইসলাম চৌধুরী সুক্কু মিয়া দুই আলহাজ মাওলানা খায়রুল ইসলাম যশরী তিন আলহাজ মেজর অব আফসার উদ্দিন চার জনাব মুহাম্মদ আনসার আলী পাঁচ জনাব মৌলানা মোহাম্মদ উল্লাহ হাফেজি হুজুর ছয় জনাব মোহাম্মদ খলিলুর রহমান মজুমদার সাত জনাব মোহাম্মদ আব্দুস সামাদ আট জনাব মোহাম্মদ জহির খান নয় লেফটেন্যান্ট কর্নেল অবহ সৈয়দ ফারুক রহমান দশ সৈয়দ মুনিরুল হুদা চৌধুরী এগারো স্কোহ লিমিটেড অবহ মোয়াজিম হোসেন চৌধুরী বারো জনাব হুসেন মোহাম্মদ এরশাদ একানব্বই পরবর্তী রাজনৈতিক পেশা জীবন ক্ষমতা হারানোর পর এরশাদ গ্রেফতার হন এবং উনিশশো ছিয়ানব্বই খ্রিস্টাব্দে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় না আসা পর্যন্ত কারারুদ্ধ থাকেন উনিশশো একানব্বই সালের জাতীয় নির্বাচনে তিনি কারাগার থেকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন এবং রংপুরের পাঁচটি আসন থেকে নির্বাচিত হন বিএনপি সরকার তার বিরুদ্ধে কয়েকটি দুর্নীতি মামলা দায়ের করে তার মধ্যে কয়েকটিতে তিনি দোষী সাব্যস্ত হন এবং সাজাপ্রাপ্ত হন উনিশশো সালের সাধারণ নির্বাচনেও তিনি পাঁচটি আসন থেকে নির্বাচিত হন ছয় বছর অবরুদ্ধ থাকার পর নয় জানুয়ারি উনিশশো সালে তিনি জামিনে মুক্তি পান তার প্রতিষ্ঠিত জাতীয় পার্টি দুই হাজার সালে তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে যার মধ্যে তিনি মূল ধারার চেয়ারম্যান ছিলেন দুই হাজার চোদ্দ সালের পাঁচ জানুয়ারির জাতীয় নির্বাচনে তার সংসদে প্রধান বিরোধী দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং তার স্ত্রী রওশন এরশাদ প্রধান বিরোধী দলীয় নেতা হন গ্রেফতার এরশাদের অপশাসনের বিরুদ্ধে বিরোধী দলগুলোর অবিরাম আন্দোলন চলতে থাকে এবং প্রবল গণ অভ্যুত্থানের মুখে উনিশশো সালের ছয় ডিসেম্বর তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হন উনিশশো সালে জেনারেল এরশাদ গ্রেপ্তার হন এবং তাকে কারাবন্দী করে রাখা হয় উনিশশো সালের সংসদ নির্বাচনে জেলে অভ্যন্তরীণ থাকা অবস্থায় এরশাদ রংপুরের পাঁচটি আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিজয়ী হন বিএনপি সরকার তার বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি দুর্নীতি মামলা দায়ের করে এবং কোন কোনটিতে দোষী প্রমাণিত হয়ে তিনি কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন উনিশশো এর সাধারণ নির্বাচনেও এরশাদ সংসদে পাঁচটি আসনে বিজয়ী হন ছয় বছর জেলে থাকার পর উনিশশো সালের নয় জানুয়ারি তিনি জামিনে মুক্ত হন তবে আদালতে রায় দণ্ডিত হওয়ার কারণে সংসদে তার আসন বাতিল হয়ে যায় ব্যক্তিগত জীবন এরশাদ উনিশশো সালে রওশন এরশাদকে বিয়ে করেন রওশন উনিশশো উনিশশো ছিয়ানব্বই ও দুই হাজার এক সালের নির্বাচনে নির্বাচিত হয়ে পরপর তিনবার সংসদ সদস্য হন দুই হাজার আট নির্বাচনে এরশাদ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন জোটে যোগ দেন কিন্তু রওশন বিএনপির সাথে যান দুই হাজার চোদ্দ সালের নির্বাচনের পরে তিনি সংসদের বিরোধী দলের নেত্রীর দায়িত্ব নেন এরশাদের মৃত্যুর পর তিনি দলের জ্যেষ্ঠ সহ সভাপতি হন তাদের এক ছেলে রয়েছে রহগীর আল মাহি সাদ এরশাদ দুই হাজার সালে চোদ্দ বছর বয়সী এক মেয়েকে অপহরণ করার অভিযোগে সাদ এরশাদকে গ্রেফতার করার পর তিনি আইনি জটিলতায় পড়েন পরে মেয়েটির বাবা মেয়েটিকে মানসিকভাবে অস্থির বলে উল্লেখ করেন পরে এরশাদ দাবি করেন যে এটি একটি মিথ্যা অভিযোগ যা তার দলের সম্মান হানি করতে করা হয়েছে এরশাদ গ্রেফতারের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেন সাদ বিয়ে করেছেন আরমিম খানকে
আর মিম খান বাংলাদেশের চব্বিশ টি ব্যবসায়ী পরিবারের মধ্যে অন্যতম একজন ব্যবসায়ী এম আর খানের নাতনি দুই হাজার সালে এরশাদ বিদিশাকে বিয়ে করেন পরে তাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যায় ও দুই হাজার পাঁচ সালে তৎকালীন বিএনপি সরকার বিদিশার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে আনে এরশাদ বিদিশাকে তার প্রথম বিবাহ গোপন রাখার জন্য তালাক দিয়েছিলেন যে বিবাহ তাদের বিয়ের সময়ও বিদ্যমান ছিল একসঙ্গে তাদের একটি ছেলে রয়েছে যার নাম এরিক এরশাদ আরমান এরশাদ ও জীবিন নামে এক ছেলে ও এক মেয়েকে এরশাদ পালক নিয়েছিলেন উনিশশো সালে ব্রিটেন দা অবজারার পত্রিকাটি মারিয়ম মুমতাজের নামের এক মহিলার উদ্ধৃতি দিয়ে জানায় যে তিনি উনিশশো সালের ১৪ আগস্ট গোপনে এরশাদকে বিয়ে করেছিলেন যার জন্য এরশাদ তাকে ব্যাংকার চৌধুরী বদরুদ্দিনকে তালাক দেওয়ার জন্য বাধ্য করেছিলেন উনিশশো এর প্রথম দিকে নিউ ইয়র্ক পোস্ট এবং দা সানডে পত্রিকায় এই বিষয়টি আবার এসেছিল উনিশশো সালের জুন মাসে ওই মহিলা বিবাহের বিচ্ছেদের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে এরশাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন তিনি অভিযোগ করেন যে এরশাদ তাকে পরিত্যাগ করেছে উনিশশো সালে সরকারি মালিকানাধীন দৈনিক বাংলা দাবি করে যে এরশাদ এবং জিনাত মোশারফ প্রায় বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশনের মালিকানাধীন অতিথিশালায় মিলিত হতেন জিনাতের স্বামী একে এম মোশারফ হোসেনকে উনিশশো সালে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসেবে এরশাদ সরকারে চাকরি দেওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি কোম্পানির চেয়ারম্যান ছিলেন মৃত্যু শারীরিক অসুস্থতার কারণে দুই হাজার উনিশ সালের ছাব্বিশে জুন তাকে ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে ভর্তি করা হয় শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে চৌঠা জুলাই তাকে নেওয়া হয় লাইফ সাপোর্টে তিনি দুই হাজার উনিশ সালের চোদ্দই জুলাই সকাল সাতটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন তিনি রক্তে ইউরিয়া হিমোগ্লোবিনের স্বল্পতা ফুসফুসে সংক্রমণ ও কিডনি জটিলতায় ভুগছিলেন ঢাকা সেনানিবাসের কেন্দ্রীয় মসজিদে প্রথম জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজা টানেলে দ্বিতীয় বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদে তৃতীয় এবং রংপুরের কালেক্টরেট ঈদগাহ ময়দানে চতুর্থ নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হবার পর ষোলোই জুলাই তাকে রংপুরের পল্লী নিবাসের লিচু বাগানে তার বাবার কবরের পাশে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সমাহিত করা হয়